tufungue katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 45 na mstari wa 46 Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 45 na mstari wa 46 Umefika Bwana Yesu asifiwe bila shaka tumefika kama tumefika nataka kusoma sasa akaingia hekaluni akaanza kuwatoa wale waliokuwa kifanya biashara akawaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi mmeifanya kwa pango la wanyang'anyi naomba tufungue waefeso sura ya pili mstari wa 19 mpaka 22 Waefeso sura ya pili mstari wa 19 mpaka 22 Bas tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu Mejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Mstari wa moja Katika yeye jengo lote limeungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mejengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika roho. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kuzungumza juu ya kitu ambacho kinaitwa Yesu anataka kufukuza wafanyabiashara kwenye maisha ya mtu. Yesu anataka kufukuza wafanyabiashara ndani ya maisha ya mtu. Haleluya. Haleluya. Mstari wa Waefeso unatuambia tofauti na mlinganiko wa hekalu la kimwili yani lojengwa kwa mawe na mchanga na nini jengo linaloonekana kwa maana ya jengo na jengo ambalo ni, ni kanisa au ni waamini au ni muamini yote yanaitwa hekalu yana ulinganifu na yana tofauti moja ni la kiroho lingine si la kiroho lile la kujengwa kwa mikono ni la si la kiroho lakini kuna lingine ambalo ni hekalu la Mungu ambalo ni maisha waamini ni la kiroho lakini yote inaitwa hekalu Bwana Yesu asifiwe sana lakini ulinganifu wake ni kwamba yote matumizi yake ni sala yote yanaitwa nyumba ya sala liwe ni hekalu jengwa kwa maana ya nyumba au hekalu ambalo ni mtu mwamini ndani mwake yeye mwenyewe kama hekalu la Mungu ni maskani ya Mungu ambayo matumizi yake ni nyumba ya sala ambia jirani yako wewe ni nyumba ya sala Haleluya. Wewe ni nyumba ya sala. Mwambie wewe ni maskani ya Mungu. Katika roho. Mbona mnaniambia mimi baada ya kuambia kuambia jirani? Mwambie jirani wewe ni maskani ya Mungu katika roho. Kwa hiyo wewe ni nyumba ya sala na ni nyumba ya sifa ni nyumba ya ibada jina la bwana barikiwe kama vile nyumba hii tuliomo inaitwa nyumba ya ibada na maisha yetu ndani mwetu humo sisi ni nyumba tunaitwa maskani ya Mungu katika roho na sisi ndani mwetu ni nyumba ya ibada haleluya 
Sisi ni nyumba ya ibada. Ni nyumba ya sala. Ni nyumba kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Kama vile Mungu alivyo na wivu wa nyumba yake ikitumiwa kwa matumizi ya sio yake anapindua pindua biashara zinazoendelea huko ndani kwenye nyumba isiyo yake mchana wa leo kuna biashara nataka kuzipindua pindua kwenye maisha ya watu kwa sababu ni nyumba ya sara kwa sababu shetani kuna wakati mwingine pasipo kujua ametubadilishia matumizi ya hekalu letu kalifanya pango la biashara wa nyanganyi badara ya nyumba ya sara na shughuli yake Yesu akiingia ni kufukuza na kuondoa biashara na wafanya biashara kwenye nyumba yake ili kwamba matumizi ya nyumba yake yabaki ni yale yaliyokusudiwa sema nyumba ya sara nyumba ya ibada nyumba ya sifa Zaburi ya moja msari wa nne anasema ukiingia kwenye nyumba yake mlangoni ingia kwa shukurani na alafu ukifika nyuani mwake maana yake kama humu ndani ingia kwa sifa jina la bwana barikiwe ingieni marangoni mwake kwa kushukuru na nyuani mwake kwa kusifu nyumba yake ni ya kushukuru nyumba yake ni ya sifa Nyumba yake ni ya ibada. Nyumba yake ni ya maombi. Lakini shetani ame, wakati mwingine anaibadilisha matumizi. Leo Mungu anataka kufukuza biashara. Ambia jirani yako Mungu anataka kufukuza biashara. Na wafanya biashara. Jina la Bwana barikiwe. Jina la Bwana barikiwe. Binasema Yesu akaingia hekaluni alipofika hekaluni akakuta ndani ya hekalu kwenye nyua za hekalu kuna biashara zinaendelea luka kuandika maneno mengi amesema tu akafukuza wafanya biashara haleluya lakini wengine wameandika walikuwa kiuza njiwa walikuwa kibadili fedha walikuwa kiuza kondoo na vitu vingi mbalimbali haleluya akabitapanya akachukua fimbo mwandishi mwingine si ni Yohana si nana anasema katengeza kikoto yani linamna li fulani la fimbo liko li kama likamba kawatandika alafu akatoa nje manjiwa kayarusha huko pesa kasambaza mameza kapindwa pindua mnabadili matumizi ya nyumba yangu ambayo nyumba yangu ni nyumba ya sara alafu mnaifanya kwa pango la wanyang'anyi akapindua akayafukuza yote jina la bwana barikiwe lakini leo shetani amebadilisha mtindo ameshaelewa nyumba yenyewe ni sisi wenyewe kwa biashara zake kahamishia ndani yetu na ndani ya baadhi yetu wengine biashara za magonjwa kama sio kichwa ni miguu kama sio miguu ni tumbo kama sio tumbo ni kifua kama sio kifua ni mgongo na biashara hizo zimeendelea kwa muda mrefu lakini leo Yesu anaingia biashara zinafutwa kwa jina la Yesu Kristo hizo biashara shetani amekuja kufanya kwenye nyumba ya Mungu nyumba ya Sara imegeuka kuwa nyumba ya malaria imegeuka kwa nyumba ya TB ya kifua kikuu na kisukari na vitu vyote vya namna hiyo nataka vinisikie kwa jina la Yesu Kristo Yesu alipoingia akapindua pindua akafukuza biashara na wafanya biashara akafukuza kisukari na mwenye kisukari aliyekileta wote wakafukuzwa kwa jina la Yesu 
Jina la Bwana labarikiwe. Jina la Bwana labarikiwe. Biashara ziko nyingi humu ndani ya haya mahekaru. Mwenza jirani yako ndani yako unaanza kuundua biashara zinazoendelea. Na wengine shetani ameshao na soko hapa limenoga. Jina la Bwana labarikiwe. Soko hapa limenoga. Uliwahi kukosea siji lini na, li, na, na maka gani ulikakosea na maka gani leo kuna biashara ya majuto. Hatukitaka kufurahia wokovu shetani anakukumbusha uliokosea unaishi kwa majuto. Biashara hiyo tunaifukuza kwa jina la Yesu. Kwa sababu tunaweza kuishi kuanzia leo kwa sababu kama jana ilikuwa mbaya leo sio mbaya. Na kama sio mbaya leo kesho itakuwa bora kuliko jana. Waliokosea jana alafu shetani anaendeleza biashara za makosa ya jana leo tunafukuza biashara na mfanya biashara. Kwa jina la Yesu. Biashara na mfanya biashara. Watu wanaishi kwa machozi na huzuni na majuto wakati Biblia imesema hili hekaru ni rasara itakuwa maisha yako ni sara ni maombi ni kuimba haleluya bwana ni mwema leo kuna mtana nguvu ya kusema bwana ni mwema leo mtana waza itakuwaje aibu hii inapeleka wapi tunakataa kwa jina la Yesu biashara zinavunjika zinafutika kwa jina la Yesu Kristo naomba nikubalie naomba nikubalie kwa jina la Yesu umwamini bwana kwa jina la Yesu Ijumani ilikuwa na watu hapa nikawaambia Mungu anataka kushughulika na mambo magumu magumu. Eh haleluya haleluya haleluya. Nilikuwa na watu Ijumaa hapa sijui kama kuna watu na shuhuda na hakika kuna watu na shuhuda za ibada Ijumaa. Jina la Bwana barikiwe. Nikawaambia leo Mungu anataka shughulike na mambo magumu magumu, mambo yasiyowezekana. Jina la Bwana barikiwe. Nikasoma msali wa mtu mmoja alikuwa nakaa makaburini na halafu Yesu akamtembelea kimarumu tena yeye mwenyewe kimarumu hakwenda kuhubiri mtu hakwenda kuponya mtu hakwenda kufanya mkutano wote wala kufanya kukutana mkutano wote alivuka bahari kakutana na mtu yule akamondolea mapepo zaidi ya rufu mbili halafu akarudi biashara imeisha kwa sababu Biblia inasema kamba zilikuwa hazimfungi minyororo ina anakata pingu anavunja vunja watu wakimshika na tupa huko nikasema leo anashukurika na yaliyoshinda pingu kwa jina la Yesu yaliyoshinda pingu Yesu anakuja kwa jina la Yesu yaliyoshinda minyororo Yesu anakuja kwa jina lake yaliyoshinda wenye nguvu Yesu anakuja kwa jina la Yesu anashukurika na asiyowezekana kwa hiyo zile biashara zile biashara wengine biashara zao na Kenya moja aliwahi kuja mwaka fulani wale wa miaka hiyo namkumbuka akasema akatusomea mstari unaosema Mungu akamwambia nyoka kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula Alafu mkenya akatuhubiri akatuambia siku hizi shetani amebadilisha mlo badala ya kula vumbi anakula upendo mkena mme walikuwa na kaa vizuri kwenye nyumba yao na chumbani kule shetani akishakula upendo mmoja anamwambia nenda kalale jikoni na mwingine nenda kalale chumba cha watoto halafu shetani analalia sita kwa sita jina la bwana barikiwe hiyo biashara mnagombana kila siku hamuelewani kila siku mnafinyana mna kila siku shetani amegundua hapo kweni ndiyo sokoni kwake pa kuleta business yake ya kufinyana kila siku leo biashara hiyo na mfanya biashara wote wanaondoka kwa jina la Yesu hiyo biashara pamoja na huyo mfanya biashara wote kwa jina la Yesu wote wanaondoka Haleluya. Haleluya. Biashara ya kila siku ni huzuni. 
Leo wanakuletea habari mbaya hii. Kesho wanakuletea ile. Kesho kutu wanakuletea ile. Na asubuhi wamekuletea hii. Na jioni watakuletea nyingine. Na hata umekuja ibada umeshapokea taarifa mbaya nyingine. Na unasubiri baada ya ibada ije na nyingine. Biashara ya kila siku naletewa habari mbaya. Wacha zianze kuja habari nzuri kwa jina la Yesu. Maana shetani ameshaelewa huyu jamani wa kuletea habari mbaya tu. Haleluya. Utafikiri amegundua huyu jamani anunuaga mabondo. Kwa hiyo wale wote mliona mabondo popote mlipoyaletieni kwa huyu jamaa. Ni kama ishagundua huyu mtu ananunuaga bia habari mbaya. Wote mlizonazo perekeni kwake. Leo anakuambia amekusanyia fulani. Yeye anakuambia fulani anakuchukia. Tungine wakambia frane alikuwa na kusema vibaye. Tungine wakambia frane ana, anataka kuchukua mke wako. Tungine wakambia frane anataka kukuharibia biyashara. Habari mbaya tu zikome kwa jina la yesu. Munga anze kukupa habari njema. Uwanze kupata habari njema. Uwanze kupata habari za baraka. Uwanze kupata habari za mambo ya nakuenda vizuri. Mambo ya geuke ende vizuri kwa jina la yesu. Mungu anafukuza biyashara na mfanya biyashara. Bwana alibarikiwa. Ninasema jibu ni rahisi sana. Ni Yesu kuingia. Ninasema Yesu akaingia hekaru. Yesu akafanyaje? Umeshagundua biashara zilikuwa zinaendelea. Kuna watu wameshaona biashara. Zilikuwa zinaendelea. Kuna watu wameshagundua biashara zilikuwa zinaendelea. Hizo ziondoe kwa jina la Yesu. Ziondoe hizo biashara kwa jina la Yesu. Mpaka unaishi unakosa raha ya kuokoka kwa nini? Kuanzia sasa nataka Yesu akupe raha ya kuokoka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini shetani alete biashara kila siku? Ili hekaru ni hekaru la sara, ni hekaru la sifa, ni hekaru za nyimbo za haleluya, ni hekaru la ibada. Kwa nini we hekaru la uchungu, liwe hekaru la machozi, hekaru la maumivu, hekaru la vilio, hekaru la kataliwa? Kwa nini? Jina la Bwana alibarikiwe. Jina la Bwana alibarikiwe. Kuna vitu vingine tufike mahali, tukatae. Hiyo ni biashara shetani anataka kuanzisha na kwa wengine imeshanoga, ameshagundua ni hapa hapa pa kupeleka kila siku. Hakuna kupeleka tena. Haleluya. Mnasema aliyama kumpeleka biashara hizo Ayub. Asubuhi Ngombe wote wamekufa na wafanya kazi wote. Hajamaliza punda wote wamekufa na wafanya kazi wote. Haijaendelea mbele kidogo. Ngamia wote wamechukuliwa na wafanya kazi wote wameuawa. Hajakaa sawa sawa kondoo wote wamekufa na wafanya kazi wote wamekufa. Hajakaa sawa sawa watoto wote wamekufa na watumishi wao wote wamekufa. Halafu Shetani nadhani Iyo biashara kuleta habari mbaya inauzika kwa kwa, kwa ayubu. Ambia jirani yako kuanzia sasa kuna biashara zingine zisiuzike tena. Kwenye maisha yako zisifanyeje? Zisiuzike tena. Shetani jua ayubu hiyo itakuwa tatizo. Ila kigundime kwa tatizo hindele kuleta. Aiba kasema hakuna kitu wapo. Nilizaliwa ni uchi, tarudi ni uchi, jina bana barikiwe. Haleluya. Bana metoa, bana metoa jina bana barikiwe. Haka indela kumabudu bana. Bibi nasema kama sujudia, haka mabudu bana maisha haka indele. Jetana lipoona hauziki, haka enda kwa mama. Akamambia mama muambia kufuru. Haleluya. Hili mfe. Akaleta. Aiba kasema hiyo na yo haingi hapa. Jina labana barikiwe. Jina labana barikiwe. Hiyo na yo haingi hapa. Hiyo na yo sichukui. Moyo wangu. Hekaru hiri. Ni nyumba ya sara. Sio nyumba ya kukufuru mungu. Hekaru hiri 
ni nyumba ya kumsifu Mungu sio nyumba ya kumfukufuru Mungu. Hekaru hili ni nyumba ya kumwabudu Mungu sio nyumba ya kumnungunikia Mungu wala sio nyumba ya kumlaumu Mungu wala sio nyumba ya kukata tamaa wala sio nyumba ya kuchoka wala sio nyumba ya kushindwa wala sio nyumba ya kusema maisha yaende hekaru hili linasema Bwana ni mwema maisha yanaenda hekaru hili linaimba Bwana ni mwaminifu mambo yanaenda hekaru hili linaimba Bwana ni mwenye nguvu na ushindi tunao ni nyumba ya sara hii tangazia shetani kwa sauti wakati mwenye shetani anahitaji ahubiriwe muhubiri shetani mwambie kuanzia leo shetani uelewe somo hili hii ni nyumba ya sara hii hii ni nyumba ya kuimba sifa hii ni nyumba ya kuimba utukufu kwa bwana hii ni nyumba ya ibada mwambie hii sio nyumba ya kukata tamaa wala sio nyumba ya magomvi wala sio nyumba ya manunguniko wala sio nyumba ya kuchoka wala sio nyumba ya kirio na machozi ni nyumba ya furaha na ushindi muulize shetani umeelewa shetani umeelewa biashara zako aondoa rudisha ulikozitoa hapa sio mahali pake hii sio nyumba ya malaria wala ya typhoid wala ya kisukari wala ya moyo kuuma hii ni nyumba ya afya na kumaanisha bwana hii ni nyumba ya ushindi mueleza elewe kwa jina la Yesu napo watu wanapona tayari napo bili haya kugonjwa anambia yanaanza kujua sio nyumba yake kuna malaria zinaanza kuondoka kuna maumivu yanaanza kuondoka. Kuna vichomi vinaanza kuondoka. Kuna huzuni zinaanza kuondoka. Kuna uchovu unaanza kuondoka. Kwa sababu sio mahali pake. Hivyo vitu vina roho nyuma yake na ni vinanisikia. Na leo nabitangazia kwa jina la Yesu. Kwamba Yesu ameingia na kazi yake ni kufukuza biashara na wafanya biashara wake. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe. Jina la Bwana barikiwe. Hebu nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize. Yesu akutania. Alipokuta nyumba ya Sara, watu wameifanya nyumba ya biashara. Aliwatoa tu. Aliwatoa. Hakujali hasara watakazopata pesa zimagike waokote wengine Yesu hajali biashara watakazopata jina la Bwana libarikiwe njiwa waruke na wapotee Yesu akujali hasara watakazopata aliwafukuza na aliwatandika viboko na akawatoa na meza zao zikapinduka zilizovunjika yote sawa sawa yote akiatoa muulize jirani yako wewe una huruma gani na shetani Muulize wewe shetani na undugu naye ngono na muhurumia. Mbona ruhusu biashara zake zinaendelea moyoni mwako? Unamjamaa naye? Una nara usinzi mawazo yamekuwa ni mawazo asubuhi mpaka jioni usiku mpaka kuna kucha na kesho mpaka jioni simwambie shetani ondoa haya mawazo nataka kufurahia wokovu nina roho wa bwana na matatizo yangu yote nabeba bwana yesu shetani ondoka na mawazo yako wewe kwenda tembea na hizo biashara pak unakosa hamu ya kula kwa nini ambia shetani naenda kula na kulala usingizi biashara yako sichukui bidhaa zako sichukui na Yesu leo amekufukuza na undo, unaondoka kwa jina la Yesu unaondoka kwa jina la Yesu jina la Bwana albarikiwe jina la Bwana albarikiwe wangapi wanayofuraha leo wangapi wanaona ushindi leo 
Wangapi wanaona kushinda leo? Biashara za shetani kwa heli. Hii ni nyumba ya sara. Hii ni nyumba ya nyimbo za sifa. Hii ni nyumba ya kumadhimisha Bwana. So nyumba ya masikitiko na huzuni na magomvi na manunguniko. Hii kazi yo kazi yake. Tusibadilishe matumizi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hayo unaweza kusimama sasa. Yesu yuko kazini, anapindua meza, anafukuza biashara na wenye biashara zao kwa jina la Yesu Kristo. Anafukuza biashara na wenye biashara zao. Inawezekana umeshaziona biashara zao kwa zinaendelea kwenye maisha yako. Bila shaka kila mtu ameshaona biashara zilizokuwa zinaendelea kwenye maisha yake. Jiangalia upya ugundue kwamba wewe ni maskani ya Mungu katika roho na ni hekalu la Mungu katika roho wewe ni nyumba ya sara ni nyumba ya sifa kwa Bwana ni nyumba ya utukufu kwa Bwana ni nyumba ya nyimbo nyumba ya neno la Bwana nyumba ya kuimba utukufu nyumba ya kuimba heshima kwa Bwana na utukufu kwa Bwana kuanzia sasa hivi kuanzia sasa hivi karibisha Yesu Ndiyo mnasema Yesu akiingia anafukuza wafanyabiashara. Yesu aingie na juu umeshaoko umeshamkaribisha. Ukaribisha unaozungumza ni mwingine. Ni ukaribishwa kuja kupindua meza. Ukaribishwa kuja kupindua meza. Mwambie kuna haka kameza ka huyu mfanyabiashara alikila siku analetea habari mbaya kapinduliwe kwa jina la Yesu. Kapinduliwe kwa jina la Yesu. Kuna haka kameza kila siku kwenye biashara yangu kanaleta hasara kwenye biashara yangu haka nako kapinduliwe kwa jina la Yesu haka nako kapinduliwe kwa jina la Yesu alafu kuna kameza kengine kanauza bidhaa za kugombanisha mtu na mke wake kila siku anagombana kapinduliwe na hako kwa jina la Yesu leo kapinduliwe kwa jina la Yesu tu biashara twacho tupinduliwe anza kuomba anza kumuita Yesu anza kumuita Yesu anza kumuita Yesu kila mmoja anza kumuita Yesu kuna jambo bwana hebu njoni madhaba huni. Njoni madhaba huni muite Yesu. Kuna jambo bwana analifanya. Kuna biashara lazima zife. Kuna biashara lazima ziungue. Kuna biashara lazima zipinduke kwa jina la Yesu. Hii ni nyumba ya sara. Muite bwana Yesu. Muite bwana Yesu. Muite bwana Yesu. Muite bwana Yesu. Bwana Yesu njo. Kuna biashara zikwazi zinaendelea. Kuna biashara humu zikwazi zinaendelea. Zimebadilisha matumizi ya nyumba yako bwana. Watu wamekuishi wameshindwa kwa na nyumba ya sara kwenye maisha yao. Wameshindwa kwa na nyumba ya ibada kwenye maisha yao. Wameshindwa kwa na nyumba kwenye maisha yao. Maisha yao yamekuwa ni uchungu. Maisha yao yamekuwa ni maumivu. Maisha yao yamekuwa ni vilio. Maisha yao yamekuwa ni masikitiko. Ibada zimekoma, furaha zimekoma. Lakini hii ni nyumba ya sara. Kuanzia leo shetani unanisikia nguvu za magonjwa mnanisikia katika jina la Yesu nguvu za ufukara mnanisikia nguvu za mafarakano mnanisikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti katika jina la Yesu wa Nazareti Bwana Yesu ingia pindua pindua toesha kwa jina la Yesu toesha kwa jina la Yesu toesha kwa jina la Yesu hawa ni watakatifu wa Bwana miri yao ni nyumba ya sara Maisha yao ni nyumba ya sara. Mio yao ni nyumba ya sara. Fahamu zao ni nyumba ya sara. Sio nyumba ya maumivu. Sio nyumba ya machozi. Sio nyumba ya huzuni. Sio nyumba ya mafarakano. Sio nyumba ya maumivu kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Ni pena nafasi Yesu. Anayafukuza. Anazipindua. Anazipindua. Zinapinduliwa. Zinapinduliwa zinafukuzwa magonjwa mnanisikia mefukuzwa kwa jina la Yesu mapepo mnanisikia wachawi na wanga mnanisikia mepinduliwa kwa jina la Yesu na mefukuzwa kwa jina kwenye maisha watu wa Mungu hamna nafasi tena hamna nafasi tena magonjwa yaliyokuepo magonjwa yaliyokuepo yote mnanisikia kwa jina la Yesu ondoka kama liko na umma weka mkono mahali palikuwa hapa na umma Weka mkono mahali hapo kuna nguvu ya uzimi naingia kuna nguvu ya uzimi naingia kuna neema ya uzimi naingia kuna biashara zikwazi zinapata hasara kwanza unazitangazia faida kwa jina la Yesu nazitangazia faida kwa jina la Yesu 
ile biashara ya kuleta hasara ninaikomesha kwa jina la Yesu ile biashara ya kuibiwa biashara ya kuibiwa biashara kudhulumiwa ninaikataa kwa jina la Yesu na inapinduliwa Yesu anaingia sasa hivi anaipindua hiyo kwa jina la Yesu wa Nazareth ya mashaka ya mama ya pakaraba usoko ya mama ya pokoraba saka ya mama ya pokoraba satara mama ya pokorama satara baba ya pokorama shako ya mama ya pokoraba satara mama ya pakarabo shopokori ya baba ya pokori ya manza tara baba biashara kushindwa kila wakati kila unalofanya unashindwa kila unalofanya linaharibika ilikuwa ni biashara shetani ameanzisha na kila wakati analeta hapo hapo unafanya hili linaharibika unafanya lile linaharibika unafanya na lingine linaharibika na shetani ameona ni mradi wa kuleta nyumbani kwako na kwenye maisha yako miradi hiyo anaifuta nafuta miradi hiyo nafuta miradi hiyo ya shetani nafuta hiyo miradi ya shetani kwa jina la Yesu bwana mungu hai nafuta hiyo miradi ya shetani kwa jina la Yesu bwana Nazareti ya mashaka ya mama ya pokora basaka mungu akupe kibari sio kukataliwa kila mahali sio kuhuzunishwa kila mahali sio kuumizwa kila mahali kila unageukia kwaka na kuumiza kila unakoelekea unaumizwa kila unakwenda unaumizwa hiyo biashara shetani alianzisha inafutika leo inafutika leo Yesu anakuja kufukuza biashara hizo na wenye kuzifanya wote wanaondolewa kwa jina Yesu wote wanafukuzwa kwa jina Yesu wote wanafukuzwa kwa jina Yesu biashara hizo na wenye kuzifanya wote wanafukuzwa kwa jina la Yesu leo wote wanafukuzwa kwa jina la Yesu bwana muangalie hai ya pakashaka ya pakarabo soko ya pakoraba seka ya pakarabo ya pakarabo soka ya pakariabo soko ya pakaria mandarabo soko ya pakaria baba baba ayo come out toka nje toka nje toka nje biashara hiyo biashara hiyo mapepo hayaishi kuanzia sasa hivi mwisho 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 kwa jina Yesu mwisho kwa jina Yesu Kristo nguvu iliyofungiwa tumboni nguvu iliyofungiwa tumboni toka nje kwa jina Yesu Kristo toka ndani ya tumbo hilo toka ndani ya tumbo hilo kifungo ndani ya tumbo toka ndani ya tumbo hilo kwa jina Yesu toka ndani ya tumbo hilo kwa jina Yesu achia 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 achia, achia. Achia mara moja funguka. Funguka mateso hayo mwisho. Toka nje. Toka jini. Toka pepo. Toka kwa jina Yesu Kristo. Kuna mamlaka tena. Kuna mamlaka tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema asante bwana Yesu. Na mikono yako sema asante bwana Yesu. Kuanzia sasa hivi Sina ubia na shetani. Sina ubia na shetani. Wala sina uteja kwenye biashara zake. Sina ubia na shetani. Wala sina uteja kwenye biashara zake. Ukiwa wa magonjwa, ukiwa wa hasara kazini, ukiwa wa kuchukiwa, wa kudharauliwa wa hasira wa magombi wa manunguniko yote sina uteja tena shetani nakutangazia sina uteja na wewe wala upia na wewe nyumba yangu ambao ni mwili wangu nafsi yangu na ufahamu wangu ni nyumba ya sara ni nyumba ya ibada ni nyumba ya kumtukuza Mungu. Ni nyumba ya kumsifu Mungu. Ubia wa kukata tamaa. Uteja wa kukata tamaa na wa kuchoka. Nina ukataa leo. Nina ukataa leo. Ubia wa kuonewa na uteja katika kuonewa na ukataa leo. Na ukataa leo. Na ukataa leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa asioisha yanayonizungukia mimi na nyumba yangu kuanzia sasa hivi hatuna uteja na ninyi hatuna uteja tena 
Beba biashara zako. Beba bidhaa zako zote zikiwa ni malaria, zikiwa ni kansa. Beba nenda nazo. Chukua kwa jina la Yesu. Chukua kwa jina la Yesu. Hazina nafasi kwangu. Hazina nafasi tena kwangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu nakushukuru. Kwa sababu umepindua meza. Umefukuza biashara zote. Na umefukuza wafanyabiashara wote. Watu wako wanakwenda kufanikiwa. Watu wako wanakwenda kustawi. Watu wako wanakwenda kupendelewa. Watu wako wanakwenda kunawiri. Watu wako wanakwenda kupona. Watu wako wanaenda kufanikiwa. Watu wako wanakuwa na amani. Watakuwa na furaha ya wokovu. Watakuwa na maisha yenye uhuru. Watakuwa na maisha yenye furaha. Maisha yenye ushindi. Maisha yenye amani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea imekuwa yako. Bila fungurako kwa jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Glory to God.